इन्स्टल करते हैं अथवा कि करते भार्चुअल बक्स स्टेशने वाइपार भीते लिनक्स इन्स्टल करते अर्थात भार्चुअल और प्रोडक्शन एनवायरमेंट जो क्ज करब तक अवश्य कि एक फिजिकल सार्वर थक तक अपना क्ज उन्डोज एनवायरमेंटे क्यों भिएमआर कोआक स्टेशन इलेवेन टेने रेडर एंटारप्राइज लिनक्स सेभेन अथवा सेंट्रो सेभेन सेट आप देव से आज के स्टेप बह स्टेप देखो और तो प्रथम अपना जो कलेेक्ट करते हैं से जो भिएमआर कोआक स्टेशन इलेवेन ब टेन ये सफ्टवेर अपन फार्ष्टे कलेेक्ट करते हैं और कि हमें एखे भिएमआर कोआक स्टेशन इलेवेन भाषण में क्ज करब और अर्थात भिएमआर कोआक स्टेशन इलेवेन तो हमें ये फार्ष्ट इन्स्टल कर नहीं नेक्स्ट पेज करें लाइसेंस एग्रिमेंट एक्सेप्ट करें दें नेक्स्ट ये टीपिकल इन्स्टलेशन दी है नेक्स्ट दें एखे आपडेट चेक करते टिकटा तुले दें जो आपडेट चेक ना टिकटा तुले दें डेस्कटप एक शर्टकाट मेनू तैरि करी हमें स्टार्ट मेनू टिकटा तुले देते नेक्स्ट पेज करें कन्टिन्यू ओके हमारे इन्स्टलेन अलमोस्ट डान एपर हमारे डेस्कटप थे स्टार्ट मेनू थे शर्टकाट थे भिएमआर वार्क स्टेशन इलेवेन प्रोग्राम रान करब और ओके ये भिएमआर वार्क स्टेशन इलेवेन लाइसेंस के प्रोवाइड करब और कि आपके टाइप कर दीते हैं अर्थात सी भि टू एफ ए डब्लिओ नाइन वन जिरो एट फाइव एन पी डि एम एक्स किऊ एक्स किऊ एल एस एफ एपर इंटरप्रेस करें फिनिश ओके भिम आर कोआक स्टेशन इलेवेन इन्स्टल कर कमप्लीट एम कर स्टार्ट मेन थे रान करब भिम आर कोआक स्टेशन इलेवेन ओके तो यहाँ हे अपार होम एखे देखते हैं भिमा कोआक स्टेशन इलेवेन तो हमें ये एक भार्चुअल मेशन क्रिएट करब और जो सिसटेम एक्सिस्टिंग भार्चुअल मेशन आज है और कि तो मैं मुहूर्ते आज के लिनक्स इन्स्टलेशन जो आप भार्चुअल मेशन क्रिएट करब तो यह क्रिएट नि भार्चुअल मेशन तो कस्टम हमें कस्टम दीते नेक्सट प्रेस करें एपर नेक्सट प्रेस करें ओके ये अपने देखाते आपनर आयोस थे इन्स्टल करबें ना फिजिकल इन्स्टल करबें और एखे देखाते कि तो ये परवर्ती सिलेक्ट करब और ये अपना सिलेक्ट करब और आई उल इन्स्टल अपारिंग सिसटेम लेटर तो नेक्स्ट प्रेस करें इरपर आनी कि अपारिंग सिसटेम इन्स्टल देवें और कि एखे देखते हैं जो सेवाल टाइप्स अफ अपारिंग सिसटेम एखे आखने माइक्रोसफ्ट उन्डोज लिनक्स सोलारिस नवेल अदार आसे तो हमें एखान लिनक्स सेट आप कर लिनक्स विभिन्न धरण भाषण आसे तो यहाँ देखते हैं विभिन्न धरण कैंडल आसे और तो हमें जो व्यवहार करब से हे रेड हार्ड एंडारेस नाक सेभेन अर्थात रेड हार्ड एंडारेस नाक सेभेन सिक्सटी फोर बीट इरपर नेक्सट प्रेस करें भार्चुअल मेशन नाम दीदा भार्चुअल मेशन नाम दी डेस्कटप अर्थात एखे जो भार्चुअल मेशन जे नाम से डेस्कटप एक्स नाम आसे जाना जो नाम आपने दीते हैं कि भार्चुअल मेशन दें एपर नेक्सट पेज करें एखे अपना भार्चुअल प्रसेसर कयटा अपनी दीबें और कि 
তো আমাদের বাই ডিফল্ট একটা একটা হলে হবে আর কি আপনি চাইলে আপনার বেটার পারফরম্যান্সের জন্য আপনি এখানে প্রসেসর সংখ্যা এবং প্রসেসর কোর আপনি বাড়াইতে পারেন আর কি এরপর নেক্সট প্রেস করেন এখানে ভার্চুয়াল মেশিনের জন্য কতটুকু মেমোরি অ্যালোকেট করবেন আর কি তো বাই ডিফল্ট রিকমেন্ডেড মেমোরি হচ্ছে আপনার টু জিবি আপনি চাইলে এখান থেকে কম বাড়াইতে পারেন বা কমাইতে পারেন যদি আপনার অ্যাপেল অ্যাপেল মেমোরি মেমোরি থাকে আর কি তা আমরা এখানে টু জিবি দিই দুই হাজার আটচল্লিশ এমবি এরপর নেক্সট প্রেস করেন এরপর নেটওয়ার্কিং মোড তো নেটওয়ার্কিং মোডে এখানে চার ধরনের অপশন আছে একটা হচ্ছে ব্রিজ নেটওয়ার্কিং অর্থাৎ আপনি যদি উপরের অপশনটা সিলেক্ট করেন তাহলে আপনি ফিজিক্যাল এখানে কিন্তু বলা হচ্ছে আর কি যে আপনার এক্সটার্নাল ইথানের নেটওয়ার্কের সাথে যদি আপনি কমিউনিকেট করতে চান আর কি তাহলে একটা ব্রিজ আমরা করবো আর কি আর যদি আলাদা নেটওয়ার্ক করে এবং নেট নেট মোডে রাখতে চান তাহলে হচ্ছে আপনি নেটিং করবেন আর যদি আপনি সেন্ট্রাল অর্থাৎ ভার্চুয়াল মেশিনদের ভিতরে একটা যদি নেটওয়ার্ক আপনার করতে চান আর কি আলাদা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে চান তাহলে ইউজ হোস্ট অনলি নেটওয়ার্কিং আর যদি কোনো নেটওয়ার্ক কানেকশন না দিতে চান তাহলে ডু নট ইউজ নেটওয়ার্ক কানেকশন তো যেহেতু আমরা বাইরের ফিজিক্যাল নেটওয়ার্কের সাথে কানেকটিভিটি রাখব সুতরাং আমরা এই মুহূর্তে কি ব্রিজ ইন্টারফেস সিলেক্ট করবো আর কি ওকে এরপর নেক্সট দেন বাই ডিফল্ট এল আস লজিক রিকমেন্ডেড এখানে আইও কন্ট্রোলার হিসেবে এটাকে আমরা নেক্সট দেন এখানে ডিক্স টাইপ স্কাজি এরপরে আমরা নেক্সট প্রেস করি অর্থাৎ আমরা এখানে তিনটা অপশন আছে আর কি অর্থাৎ একটা হচ্ছে ক্রিয়েট নিউ ভার্চুয়াল ডিক্স অর্থাৎ আমরা এই মেশিনের জন্য যে জায়গাটা অ্যালোকেট করব আর কি অর্থাৎ ভার্চুয়াল ডিক্স হিসেবে যতটুকু জায়গা অ্যালোকেট করবো আর কি এবং সেটা কোন পার্টিশন থেকে নেবে কত সাইজ হবে সেটা আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি অথবা আর একটা করতে পারি আর কি যে সেকেন্ড অপশন যে যেটা হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং আমার একটা কনফিগার ডিক্স আছে সেটা করতে পারি অথবা যদি আলাদা ফিজিক্যাল ডিক্স আপনি ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এটা তা আমরা ওইটা ব্যবহার করবো আর কি যে ক্রিয়েট নিউ ভার্চুয়াল ডিক্স তো যেখানে আমরা টোয়েন্টি বা টোয়েন্টি ফাইভ জিবি একটা স্পেস আমরা এখানে অ্যালোকেট করবো আর কি এরপর নেক্সট স্পেস করেন তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ম্যাক্সিমাম ডিক্স অর্থাৎ রেড এড অ্যান্ড্রাপ্লাক্স লিনাক্স সেভেন বা সেন্ট্রো সেভেনের জন্য রিকমেন্ডেড সাইজ হচ্ছে টোয়েন্টি জিবি তা আমরা টোয়েন্টি জিবি আমাদের জন্য অ্যানাপ আর কি তা আমরা টোয়েন্টি জিবি এখানে দিব আর কি আপনার যদি বাড়ানোর দরকার হয় তাহলে আপনি এখান থেকে কি টোয়েন্টি ফাইভ আপনি এখানে লিখে দিতে পারেন আর কি তা আমরা এই মুহূর্তে টোয়েন্টি জিবি রাখি আমরা দরকার হলে ফিউচারে বাড়াবো আর কি এরপর আপনি দেখতে পারেন যে এখানে সে আপনি যদি অ্যালোকেট অল স্পেস অর্থাৎ যদি আপনি এই টিক চিহ্নটা দিয়ে দেন আর কি তাহলে কি করবে তাহলে আপনি যে সিস্টেম থেকে টোয়েন্টি জিবি আপনার ডিক শেয়ার করবে তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ জায়গাটায় আপনি ব্যবহার করবে সে ভার্চুয়াল ডিক্স হিসাবে আদারওয়াইজ আপনি যদি টিকটা না দেন তাহলে ডাইনামিক্যালি ব্যবহার হবে অর্থাৎ যতটুকু আপনার স্পেস ইউজ হবে ততটুকুই থাকবে বাকি স্পেস আপনি অন্য যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন আর কি ওকে এরপরে অপশনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটা অপশন আছে যে স্টোর ভার্চুয়াল ডিক্স আছে সিঙ্গেল ফাইল এবং স্প্লিট ভার্চুয়াল ইন্টু মাল্টিপল ফাইল তা আপনি যে কোনো অপশন সিলেক্ট করতে পারেন আর কি কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে আর কি যে আমাদের ব্যাক ইন্ডের অর্থাৎ উইন্ডোজের ফাইল সিস্টেম যদি এন টি এফএস এবং ফ্যাট থার্টি টু হয় তাহলে এটার উপর ভিত্তি করে এখানে কেউ চেঞ্জ করা যেতে পারে আর কি যেমন যে আপনি যদি এন টি এফএস ফাইল সিস্টেম ব্যবহার করেন তাহলে কিন্তু যে কোনোটাই ব্যবহার করতে পারেন কারণ এন টি এফ এক একটা সিঙ্গেল ফাইল কিন্তু অনেক বেশি সাইজ অর্থাৎ টু টেরাবাইট পর্যন্ত সাপোর্ট করে আর কি কিন্তু আমরা ফ্যাট থার্টি টু ফাইল সিস্টেমের ক্ষেত্রে জানি যে একটা সিঙ্গেল ফাইল কোনো সময় ফোর জিবির উপরে সাপোর্ট করে না আর কি তো সেক্ষেত্রে আপনার যদি উপরে অপশনটা সিলেক্ট করেন যে স্টোর ভার্চুয়াল ডিক্স অ্যাস এ সিঙ্গেল ফাইল তাহলে কিন্তু যদি এই সেই ফাইলটার সাইজ যদি আপনার ফোর জিবির বেশি হয় এবং ব্যাক ইন্ডের পার্টিশনটা যদি থার্টি টু বিট হয় তাহলে কিন্তু এখানে একটা ইরোড দেখাবে আর কি বা এখানে সেট নাও নিতে পারে আর কি কিন্তু আপনার ব্যাক ইন্ডের ফাইল যদি আপনি এন টিপেস হয় তাহলে আমাদের উপরটা সিলেক্ট করতেও কোনো সমস্যা নাই নিচের অপশনটা সিলেক্ট করতে আমরা কোনো সমস্যা নাই তো আমরা ওভার কনফার্ম যে আমাদের এখনকার ফাইল সিস্টেম ম্যাক্সিমাম ফাইল সিস্টেম হচ্ছে এন টিপেস ফরমেটে যে সুতরাং আমরা উপরটা আমরা দিয়ে করতে পারি আর কি যে যেখানে আমাদের একটা সিঙ্গেল ফাইল হবে এবং যে কোনো সময় আমরা এটা কি মুভ করে বা কপি করে অন্য যে কোনো জায়গায় আমরা কি এটা ট্রান্সফার করতে পারি আর কি তো আমরা উপরের অপশনটা সিলেক্ট করবো স্টোর ভার্চুয়াল ডিক্স অ্যাস এ সিঙ্গেল ফাইল এরপর নেক্সট ওকে এবার এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ডিক্স ফাইল স্পেসিফাই ডিক্স ফাইল অর্থাৎ এই যে টোয়েন্টি জিবি আপনি জায়গাটা শেয়ার করলেন তেইশ জায়গাটা কোন পার্টিশন থেকে শেয়ার করবেন কারণ আপনার এক এক্সিস্টিং সি ড্রাইভ ডি ড্রাইভ বা বিভিন্ন ড্রাইভ থাকতে পারে আর কি তো আপনি কোন জায়গা থে
আমরা আমাদের পছন্দ মতো অর্থাৎ অল ভিএম আমরা অল ভিএম এর ভিতর আমরা এখানে একটা পার্টিশন ক্রিয়েট করি যেটার যে নামে সেভ করি যেটার নাম হলো যে ডেস্কটপ এক্স এবার আমরা সেভ করি তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডি পার্টিশন থেকে অল ভিএম এর ভিতরে আমার এই ভার্স ডেস্কটপ এক্স নামে অর্থাৎ আমার ভার্চুয়াল মেশিনের এক্সটেনশন হলো ভিএম ডি কে অর্থাৎ ভার্চুয়াল মেশিন ডিক্স ইমেজ এই নামে আর কি থাকবে আর কি এরপর আমরা নেক্সট পেজ করব এরপর কাস্টম হার্ডের অর্থাৎ আপনি যদি কোনো কারণে ভুল হয়ে যায় কোনো ভুল থাকে যে আপনি নতুন কোনো হার্ডওয়্যার অ্যাড করবেন বা কোনো চেঞ্জ করবেন তাহলে কাস্টম হার্ডওয়্যার থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারেন অর্থাৎ এখানে আপনি মেমোরি বাড়াইতে পারেন আর কি অর্থাৎ আপনি যদি চান যে আমি থ্রি জিবি মেমোরি দেবো আর কি যে তিন হাজার একশো বিশ এমবি আর পঁচিশ ছয় চাঙ্কা আপনি চাইলে এখান থেকে বাড়াইতে পারেন আর কি কমাতে পারেন আর কি ওকে এরপরে আপনার এনিসে এখন দেখতে পাচ্ছেন যে ভার্চুয়ালাইজ ইন্টেল ভি টি অর ই পিটি অর এম ডি ভি অর্থাৎ আপনি যদি আবার ভার্চুয়াল মেশিন রান করা যেত না অর্থাৎ আমরা যে মেশিনটা এখানে ক্রিয়েট করলাম অর্থাৎ রেড অ্যান্ড অ্যান্ড্রাপ্লেস নাক সেভেন বা সেন্টো সেভেন এটার উপর যদি আপনি আবার ভার্চুয়াল মেশিন রান করাতে চান তাহলে আপনাকে এই অপশানটা অবশ্যই অ্যানাবল থাকতে হবে আর কি অর্থাৎ এই ভিটি অ্যানাবল করতে হবে আর কি এরপর হচ্ছে আপনার ডিক্স অর্থাৎ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফিজিক্যাল ডিক্স অর্থাৎ বুটের জন্য সে ফিজিক্যাল ডিক্স ব্যবহার করবে না আইএসও তা আমরা অবশ্যই আইএসও ইমেজ ব্যবহার করবো অর্থাৎ যেখানে আমার রেড অ্যান্ড অ্যান্ড্রাপ্লেস নাক সেভেন অথবা সেন্টো সেভেন আইএসও আছে আমরা সেই পাতটা দেখাই দেবো আর কি তো আমরা আমাদের সফটওয়্যার লোকেশন থেকে আমরা সেন্টো সেভেন আমরা এখানে ব্যবহার করব ওকে এখন দেখে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এই ডি ড্রাইভের আইওএসের পাত্র এখানে দেখতে পাচ্ছেন আর কি এরপর নেটওয়ার্ক অপশন নেটওয়ার্ক অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ব্রিজ আর আপনার যদি একাধিক নেটওয়ার্ক কার্ড দরকার হয় তাহলে আমরা এখান থেকে আলাদা একটা কার্ড অ্যাড করতে পারি আর কি যেটা আমাদের ফিউচারে কাজে লাগবে আর কি অর্থাৎ নেটওয়ার্ক অপশন নেটওয়ার্ক অ্যাড করতে গেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে নেট মোড করবেন না ব্রিজ মোড করবেন আমরা এটা এর আগেরটা যেহেতু আমরা ব্রিজ করেছি এটা আমরা হোস্ট অনলি করব আর কি ফিনিশ এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু দুইটা নেটওয়ার্ক কার্ড একটা একটা যে যেখানে আমরা একটা লোকাল নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করবো একটা হচ্ছে আমাদের কি পাবলিক নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করাবো আর কি ওকে এবার আমরা ক্লোজ করতে পারি আর কি এরপর ফিনিশ ওকে এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডিফল্ট একটা ভিউ আছে তা আপনি চাইলে এখান থেকেও নতুন করে আবার এডিট করতে পারেন অর্থাৎ এডিট ভার্চুয়াল মেশিন এখান থেকে দিলেও আপনি নতুন করে এডিট করতে পারবেন আর কি তো এই ক্ষেত্রে আপনার যদি এখানে দেখা গেলো যে আপনার হার্ড ডিস্কের সাইজ টোয়েন্টি জিবি তাহলে কিন্তু আপনি এখানে বাড়ানোর কোনো ওয়ে নেই আর কি সেক্ষেত্রে আমরা কী করতে পারি এক্সপ্যান্ড ডিস্ক ক্যাপাসিটি সেটা ক্ষেত্রে আমরা এক্সপ্যান্ডে প্রেস করে আমরা এখানে টোয়েন্টি জিবি আছে আমরা এখন এটা আমরা টোয়েন্টি ফাইভ জিবি করতে পারি আর কি অর্থাৎ এরপর আমরা এক্সপ্যান্ড করলে সে একটু টাইম নেবে আর কি এরপর ওকে করে দেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখন আমার ডিক সাইজ কিন্তু টোয়েন্টি ফাইভ জিবি আর কি তো এরপর আমরা কি এরপর আমরা রান দিলে আমাদের ভার্চুয়াল মেশিনটা স্টার্ট হবে আর কি ওকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সেন্টো সেভেনের ইনস্টলেশন মেনু তা আমরা আমাদের এই সেন্টো সেভেন এর ডিটেলস ইনস্টলেশন আমরা নেক্সট টিউটোরিয়ালে দেখবো আর কি সিএসএল ট্রেনিংয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ